Hello mga mamshies, mga mamshies, hello at welcome back sa aking channel. Isa ka ba sa nabiktima ng Dalgona Coffee? So this time, ang pag-uusapan natin ngayon is ang paggawa ng Dalgona Cake. Ito is very popular today. So halika't samahan niyo ako na gawin ang ating very easy dance lang ng Dalgona Cake. Enjoy and don't forget to subscribe mga mamshies! Let's start mga mamshi. So, ito na. Kailangan na natin ng mixing bowl at ang ating all-purpose cream. So, hindi po ito sponsored. Ito po ay wala lang. <laughs> so, yan. Ilagay natin sa ating mixing bowl ang ating all-purpose cream. So, syempre, simutin, ubusin ang lahat ng laman ng nasa loob ng all-purpose cream. Yan. Simutin. So, at the end of this video, Mama Munchies, ipapakita ko sa inyo ang mga tips at mga ingredients ng ating mixtures. Yan, kailangan natin ng mixer. Yan, pwede rin naman po kayong mag-hand mixer pero medyo matagal lang para mapa-fluff niyo yung inyong cream. Medyo matagal kasi siya para umalsa. At the end of this mixture, mapapansin niyo kasi mga mamshies na nagto 2 times or 3 times yung content nung ating mixture or yung ating cream. So yan, unti-unti natin ilagay ang ating condensed milk. So, maglagay tayo ulit ng second box of ating all-purpose cream. Mga mamshies, depende to sa inyo ha. Kung gusto nyo ng, ng mas mas marami or mas malaki ang inyong gagawin or mas madaming cake ang inyong gagawin, pwede nyo dagdagan ng all-purpose cream at pwede nyo rin dagdagan ng condensed milk. Depende sa inyo. Pero kung para sa akin, two uh, all-purpose cream and one condensed milk is enough para makagawa ako ng cake na ito. Later, makikita nyo kung gano'ng kalaki yung kinalabasan ng cake ng lahat ng mixture na ito. So, continuous, continuous, continuous lang, mom, she's ang ating pag mix Medyo nakakangawi ito, mga mom, she, kasi kailangan maging fluffy ang ating uh, cream. So, mapapansin nyo yan, mom, she's na habang I mini mixer niya siya, medyo umaalsa yung ating cream. Mas maganda kasi to mga mom she pag fly natin yun na dun sa ating container. Mas maganda siya kesa yung the usual na hindi na mix ng mabuti. Yan, makikita niyo medyo oh, nag increase na yung fluffiness ng ating cream. So, unti-unti lang natin ilagay ang ating condensed milk and the whole condensed milk. So, sige lang, mga mamashies. Sige lang. Mix it. Mix it. Mix it some more. Mix it. Mix it. Yan. Mix it. Mix it. Mix it some more. So, mga ngalay ka dyan, mamshi. So, medyo salitan lang. O, syempre, ginagamitan natin ng spoon para makuha o ma-scrip lahat ng ating cream sa gilid. Ayan, mga mamshi. Nakita nyo ba? Nag-triple na ang content ng ating mixture. So, yan. Umalsa na. Makikita nyo na na medyo stiff na ang ating cream. And that would be the sign na enough na ang pagmimix natin sa ating cream. Yan, nakikita nyo, ba? Medyo maganda na ang consistency niya. So, hatiin natin ang ating cream into two parts. Yan. Doon natin ilagay sa other bowl and the other one is dun sa ating mix mixing bowl. Yan. So, yan lang. Hatiin mo lang siya, Momsi, kasi makikita ninyo na Sa ating uh, Dalgona cake, merong layer yan. So, yung isa is for the first layer and the other half is for the second layer. So, hatiin lang natin ang ating mixture. Nakita niya, Mom, she, di ba? Ang ganda ng pagka-stiff ng ating cream. So, that this would be the time na ilagay na natin ng ating coffee. Coffee as in coffee talaga, mga Mom, she's as in plain coffee yan. Makikita nyo ang lahat ng ingredients at the end of this video. Kailangan tapusin. O yan. I 
mix lang natin. Ang pag-mix mga momshies, hindi kailangan na mix na halo-halo ah. Folding ang tawag dyan. Oh yes, folding. Fold, fold, fold mo lang ang cream para mahalo ang coffee. Yan. So, sige lang. Fold lang ng fold. Make sure lang na mga mga grinds niya is natutunaw mga mamshies ha. So, kung hindi pa enough ang cream na yan, para sa first layer mo, di kumuha ka pa ng konti din. Saka mo ubusin ang ating coffee. Yan. So, kailangan mga mamshies walang mga buo-buo ah, na natitira dun sa ating mixture or sa first layer ng cream natin. Kasi medyo mapait yan, ba diba? So, kailangan mahalo natin mabuti. So, fold. Fold lang ng fold. Kasi, ma'am, she's pagka na-overmix or na-overhalo ang ating cream, babagsak na siya. So, hindi na siya masyadong maganda. Yan, tinutunaw ko lang yung mga namumuo na coffee. So, ito na ang ating final coffee. Yan. So, kita nyo. Ting mapapansin nyo, tiba ma'am, she's bumabagsak siya pag nasusobrahan ng halo. Kaya, I'm very careful na pag hinalo ko siya, is yung parang tinutunaw ko lang yung coffee na inilagay ko. So, ito na ma'am, she's gagamitin na natin ang ating fudgy bar. So, hatiin mo lang ang iyong fudgy bar, but don't forget na tanggalin ang papel sa ilalim, baka mapasama. Yan, hatiin mo lang. Mga mamshies, don't forget na mag-subscribe sa aking channel ha. At click mo ang notification bell para updated ka sa new videos ko. Yan, so hinati ko na siya. Ito mamshies, depende kung ano yung lagayan mo na paglalagyan. So, depende kung gano'ng kadami na fudgy bar ang pwede mong gamitin. Pwede kang gumamit ng kahit ng anong fudgy bar or kahit na anong brand ng bar. Yan. So, yun ang aking container na paggagamitan. So, ilagay lang natin. Yan. Alternate. Bottom. Top. Bottom. Top. Yan. Ang nagamit kong fudgy bar dito sa aking container, mga mamshies, is 5 pieces of fudgy bar. So, depende sa inyo. Kung mas mahaba yung lagayan ninyo, of course, mas maraming fudgy bar yung gagamitin nyo. Anything we do with this, ma'am, she's kahit mag-bake ka pa ng iyong crust para dito, pwede rin yan. So, kung gusto mo naman ng vanilla crust, pwede rin. So, depende sa iyo. So, ito lang available kasi nga quarantine. So, kung ano lang yung nabibili natin sa tindahan, yun lang yung gagamitin natin para sa ating dalgo na cake. So, yan. Yung mga nadurog na na part ng ating uh, fudgy bar, iniligay ko lang dun sa mga spaces or sa mga space na meron pa. Dun ko siniksik yung ating fudgy bar para lahat ng container natin is walang space at puro crust lang na fudgy bar. So, gamitan natin ng spoon para ma-flatten ang ating crust. Yan. So, medyo push-push mo lang ng konti mga mom cheese para hindi siya maghiwa hiwalay pag in-slice mo na ang iyong cake. So, dito na tayo sa ating first layer mga mom cheese. Ayan. So, ilalagay na natin ang ating first mixture layer. So, parang ito ang lumalabas na vanilla layer. Yan. So, ilagay mo lang lahat ng iyong mixture. So, itong pinakamaganda dito, mom, si pag nakita mo, diba, floppy siya. Maganda yung consistency ng kanyang cream. Medyo stiff. So, mas madali na para sa atin na i-arrange yung atin or i-flatten yung ating cream sa ating container. Yan. Diba, mga mom, she's madali lang ito. So, ilagay natin lahat ng ating cream hanggang sa maubos ang iyong ginawang mixture, butter mixture. Yes. So, ito na, ma'am, she's for our second layer, ang ating coffee mixture or ang ating coffee cream. So, yan, ilagay natin lahat. Saka na natin siya ipa-flatten. Kailangan malagyan lang natin. Gumamit tayo ng spatula dito mga mamshies para mas madali nating 
ma-spread ang ating cream. Very easy na siya i-spread mga mamshis dahil very stiff yung ating cream. Yan. At the end of the video mga mamshis, bibigyan ko kayo ng tips kung paano pa magiging stiff ang inyong cream habang minimixture nyo ito. Or habang minimix nyo ito pala. I'm sorry. At pakikita ko rin ang ating ingredients for this Delgona cake. So, as you can see, mga moms, she finally na-flatten na ang cream. So, gamitin na natin siya ng ating toppings. Milo lang ito, mga moms, she. Sabi ko naman sa inyo, kanong available. Chika na yan. So, yan. Gumamit ka ng strainer para medyo maganda ang pagkakalagay ng iyong Toppings. Pwede ka rin gumamit dito ng sweetened cocoa, mga mom cheese, kung meron ka sa iyong bahay. Yan. Pero Milo will do. Masarap naman na siya. Yan. Ganyan. I-spread mo lang sa top. Yan. Parang tiramisu rin ang drama ng style, ba? Diba? Yan. So, sige lang. Lagyan mo lang lahat ng part ng iyong cake. Yan. Hindi talaga maiiwasan ng mga konting aberya sa paggawa ng mga desserts eh. So, understandable naman yan, mga mom cheese. So, sige lang. Ubusin mo yung isang buong pakete. So, makikita nyo, mga mom cheese, nagkalat tayo. So, syempre, gamitan ng tissue para malinis ang ating presentation. And that's it, mga mom cheese. Gawa na ang ating dalgo na cake. Napakadali, di ba, mga mom cheese? Very easy ng ating step. Three steps lang yan. So, ito na. Buksan na natin ang ating Dalgona Cake. tara May mole. <laughs> May butas kasi nilagyan namin ng candle. So, hiwain na natin. Importante, ma'am, she's na ang gagamitin mong container is hard. Hard container, ma'am, she's para pag in-slice natin, hindi masisira ang ating container. Yan. Kasi medyo matigas siya. At dahil birthday ng momshies nyo, this is served as may birthday cake. Kaya makikita nyo, may buta sa gitna kasi pinaglagyan ng candle dahil sinurprise nila ko at 12 midnight sa aking birthday. O ba diba, momshies, quarantine cake for a quarantine birthday. Masarap na, mura pa, ma-e-enjoy nyo ito mga momshies for sure. So again mga momshies, don't forget to click the subscription box at i-click mo ang notification bell para updated ka sa aking new videos at sana na-enjoy ninyo itong ating Dalgona cake na very very easy at very very mura so later makikita ninyo ang ating mga tips and full ingredients ng ating Dalgona cake. So, this is it, mga momshies. Ito na ang tips natin, mga momshies. So, make sure na ang yung bowl or mixing bowl ay ilagay mo muna sa freezer para chill ang inyong mixer. Kasi ito rin ang nagbibigay ng consistency of stiffness ng ating cream para mas maging floppy ito. So, ngayon, makikita nyo naman ang ingredients ng ating Dalgona cake. Yan. Very easy, di ba mga momshies? At very, very affordable ang ating ingredients. Sana nag-enjoy kayo sa ating Dalgona cake, mga momshies. And see you again to our next video. Bye!